estamos acá en Guatemala, ya a puntito de cruzar eh, por la frontera hacia México, así que estamos a 100 kilómetros nada más. Y antes hicimos una paradita en un lugar, en un camping muy muy chiquitito, eh, donde tiene bastante sombra, tranquilo el lugar, un río que corre al lado del camino, hermoso, muy tranquilo, para bueno, prepararnos y mañana tempranito salir eh, para la frontera con México. Eh, se armó un partidito de fútbol, estuvo bastante entretenido. Sale el petizo del escudo, juega el largo para el árbitro. El Quintín que corre por la banda derecha. El campeón guatemalteco que va a el empate, señores. Reunimos en el medio de la cancha. Voy a parar. Vamos a agua, nos encontramos en 5 minutos. Terminamos esta gran final. Guatemala-Argentina. Y una cosa muy importante, estamos viajando con nuestro amigo el Choclo de Luján. Un querido amigo de hace muchos años y que ahora se vino a dar una vuelta por Centroamérica y nos venimos encontrando a cada tanto con él. Así que si lo ven en alguna imagen, acuérdense, es el choclo. Ah, eh, hablando de choclo, ¿dónde está el choclo? ¿Dónde está el choclo? Sí, Ro, ¿qué me estaba diciendo? <ríe> ¡Qué bueno, no, choclo! No, te vi ahí y dije, nada, me vengo porque te vi hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá toda la gente un saludo. Pico, ¿no? Pico, ah, por pico. Pero pico. Un abrazo grande a toda la gente la de, de Pico. ¿Y cómo es esto de viajar, Choclín? Por, por, por. Eh... Y usted me pregunta, vos me preguntás a mí. <risa> no. <risa> usted me pregunta a mí. El tópico que decimos todos los viajeros. Eh, un poco el deseo de, de querer descubrir nuevos lugares, de estar dispuesto a a romper con la rutina, ¿no? con la monotonía de, del, día, del día a día, con, con el deseo de encontrarnos con nuevas experiencias, con, nuevas, con nueva gente, con este, impresionarnos día a día con, con la variedad, ya sea de, de personas, a través de la cultura, la comida, a través de las distintas, de las distintas eh, formas y posibilidades que la vida tiene. ¿no? O sea a través de la naturaleza o a través de las personas. Quiero, quiero decirle que como árbitro estoy orgulloso y muy contento del compromiso de estas cuatro figuras futbolísticas que nos ha dado Guatemala y Argentina. Vengan los dos equipos para acá. Y vamos a definirlo. Vamos a, decir, a definir esta gran final. Las reglas. ¿Cuáles sean las reglas? No sacarse el moco y tirarse el moco. Prohibido rascarse el culo. ¿Eh? Y patada, solo en los patadas, solo en los dientes. En el resto del cuerpo no. ¿Vale? No meter la encima al otro en la nariz. Son tres penales para cada uno. Mira con atención, fija la mirada. Levanta la cabeza, corre, patea. Argentina. Que acomoda la pelota. La caricia, la mira como si fuera familiar. Tensa la cara. Corre, viene. Tira. Guatemalteco. Pulsaciones en un 80, un corazón que delata el nerviosismo y la intensidad de este partido. Ya sabemos a dónde lo vamos a tirar. Piensa, medita. Hijo, parece que está clavado en el suelo. Atento, la mirada. Y esto es el primer gol de Guatemala en los penales. Arquero. Preparado, arquero. Ya viene. Oh. Le tiró la cara teca. Muy buena. Pido una bendición al cielo, miro al cielo, bendición. Preparado, esto tiene que ser gol. Hola, se oye ahí, Guille. No, está al revés. ¿Sí? Hola, hola. 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 ¿Llega? Sí. ¿Hay retorno? Sí. Hemos tenido hoy un partido maravilloso. Es verdad, te hemos visto correr por toda la cancha, notamos que estás muy cansado. Has dado todo en esta Guatemala-Argentina que tanto hemos disfrutado. ¿Qué te pareció el partido? Mm, estuvo bien y a los, de, a los del partido de Guatemala les digo que estuvo muy bien y que 
Ahí otro día juguemos. Estamos acá con los dos ganadores de esta gran final guatemalteca-argentina. Tenemos acá del lado derecho al tractor guatemalteco, <risa> que ha tenido una participación asombrosa, ¿es así? Sí. ¿Qué te pareció el rival Argentina? Si fueron unos rivales dignos y si fueron unos rivales en la cancha y unos amigos ya fuera de ella. Eh, unos amigos fuera de ella. Eso es lo importante. Y unos rivales de fuera de ella. De la cancha. Eso es lo importante, ¿verdad? Sí. Este es un lugar eh, que usan muchos los viajeros como para hacer un parate. Eh, los que suben o los que bajan. Es como que es un lugarcito que después de, de todo el bolonqui de la frontera encuentran un poco de tranquilidad. También anoche llegaron otros viajeros, unos holandeses, una pareja de holandeses que estacionaron un poco más adelante. Eh, bueno, estuvimos hablando un poquito con ellos y están haciendo la ruta a la inversa, están bajando para el sur y eh, bueno, con la idea de llegar a Ushuaia, a nuestra querida Argentina. Sí. Nos llevamos unas tortillas por el camino. ¿A cuántas las tienes? ¿A cuántas hay que hacer? Ok, ¿tenemos unas moneditas ahí? ¿Tenemos? Yo sí tengo, mm. pero de Bolivia. <risa> de Bolivia. Pero de antes, 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 antes. Claro, mira, nos llevamos un regalito, tortillitas calientes, recién hechas. Qué bueno. ¿Te alcanza con la doy más? Sí, no, está perfecta. Sí. Muchas gracias. A ustedes también. Nos vemos. Hay que recomendar a todos los viajeros que lleguen. Ahí vino. Mira, ahí vino otro. No, no. Ah, no. <risa> es don Mauricio. Mauricio, el esposo de la señora. No hay que recomendar a todos los viajeros que andan por acá, que vienen al lugar este eh, Huehuetenango, eh, que se acerquen a pasar unos días a este camping hermoso que tiene mucha buena energía de la gente. Acaban de encontrar tortillitas eh, de maíz recién hechas y mucho cariño. Una buena sombra, unas parrillitas para hacer un asado. Así que el viajero que anda por acá se tiene que acercar. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós, chao, chao. Nos ha regalado unas tortillas. Ah, qué bueno, que bueno, nos disfruten. Muchas gracias eh, por todo. Bueno, amigo. Muchas gracias. Mucho gusto. Nos vemos. Gracias. Que les vaya bien. Muchas gracias. Buen viaje. Gracias. A todos. Bueno, nos vamos, nos van? vamos, te llevamos. Chicos, se van, nos saludamos. Alma, nos vamos, ¿vienen con nosotros? Qué lindo, bueno, ahora partimos rumbo a la frontera con México, no lo puedo creer, ya estamos por llegar a México. Uy. Emocionante, yo nunca estuve tan alto en el continente americano, sepan comprender. Gracias. Estos agarras. ¿Qué son estos? Eh, jocotes. Son unas frutas que. ¿Jojotes? Son jocotes. Son bien dulces. ¿Son dulces? Sí. ¿Cómo se comen? Eh, no importa. Se, 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 se come la cáscara y to todo. Menos la pepa. Ah, la semilla de las pepas no. Bueno, muchas gracias. frontera con México que esperemos que sean 100 kilómetros llevaderos porque el trayecto que hicimos desde Atitlán hasta acá, eh, bueno las rutas muy pero muy malas, así que con muchos pozos, muy lento. fronterizo de Guatemala con México. Ayer llegamos por la tarde, hicimos la parte de, de migración, que es donde se presentan los pasaportes, 
Eh, eso estaba abierto, pero después en la parte de aduana, que hay que registrar la entrada del vehículo, estaba cerrado. Cerraba a las 4 de la tarde y llegamos a las 4 menos 2 minutos. Así que nos quedamos acá en el pueblo a dormir anoche y hoy venimos a terminar los trámites para poder ingresar eh, sin problemas con nuestra casa. Eh, como verán es un lugar tranquilo, eh, con muy poco paso, tráfico de gente y de coches, así que se hizo muy rápido. Ayer en unos minutos cruzamos y ahora va a ser lo mismo, es que no hay casi nadie. Le mostramos un poquito lo que es el pueblo y por ahí lo que uno se imagina de las fronteras, tal vez que son lugares caóticos y llenos de lío, pero a veces tocan fronteras así, donde todo es mucho más tranquilo. Eh, así que bueno, hacemos una miradita para aquel lado que es México, que es eh, Guatemala, y ahora hacemos una miradita para el lado de México. ¡Bienvenidos a México!